Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապագան եվրոպական միությունում է։ Հարաժեշտ է քոստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շափաթվա բոլոր օրերին։ Հարաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիս մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան ստորագրումը։ Ջերուցի ուրեմն իդեալ Անցած շապատ մենք Եվրակովի քարոզանշավի շրջանակներում գյումրում ենք, հանդիպում ենք մարդկանց հետ, բնակչության հետ, հետևում ենք ստորագրահավակին, քարոզանշավ ենք կազմակերպել քարոզ ստորագրահավակի կապակցությամբ։ Իդեպ շատ լավ արդյունքներ ունենք, դա էլ կարող եմ ասել, այսօր չեմ հնչեցնելու։ Ինչևէ, ես մարդկանց հետ շփման ընթացքում եւ արդյունքում հասկացա մեկ բան Վերջնականապես հասկացա, եթե միջև այդ ես ինչ որ տեղ ունեի կասկածներ կամ մտորումներ, որքանով է նպատակահարմար լինել այդ քայլին, գյումրի այցելությունից հետո ես դա հասկացա վերջնականապես։ Ռուսական ալիքները Հայաստանում պետք է փակել։ Նրանք չպետք է լինեն հանրային մուլտիպլեքսում, նրանք չպետք է լինեն մեր ինտերնետ պրովայդերների TV ցանկում Եթե կան մարդիկ, որոնք ռուսական պրոպագանդային ծառավ են, կարող են գնել արբանյակային ալեհավակներ եւ դիտել ինչքան նրանց սիրտը կկամենա։ Ի սկզբանե ասեմ, որ գյումրեցիների մեծամասնությունը մեզ շատ լավ ընդունեցին եւ ընդհանուր տպավորությունը հետեւյալն էր, որ մարդիկ կամ արդեն ստորագրել էին կամ պատրաստում էին գնալ ստորագրության, շատերը տեղյակ չէին դա առանձին զրույցի թեմա է ոչ բոլորն են դիտում դյումրիում առաջին լրատվականը իսկ այ գնա ու միասա որ մեր հանրային հերոսակողը հանրային հերոստանկերությունը հրաժարվել է գովաս տեղավորել եվրակավեի եվրակավեի գովաս տեղավորել իր եթերում իսկ շատ տեղերում հայաստանի հանրապետությունը ցավոք միջև այսօր մարդիկ հիմնականում դիտում են միայն հանրային հերոստանկերությունը ինչև է մարդիկ կան որոնք տեղյակ չեն եւ այստեղ կար խնդիր մարդկանց տեղեկացնելու ինչը մենք կարծում եմ արեցինք հիմա մտնում ես մարդկանց ես այդ կարծիքը լսել եմ 2 3 հոգուց կարծում եմ շատ արդեն բավականին հետաքրքիր եւ լուրջ ցուցի չէ բայց մենք եվրակավեի համար ենք եկել ստորագրել եք թե ոչ խնդրում ենք ստորագրել սա սրա համար է սրա համար է բացատրում ես ասում են լավ վաղը որ գնացիք եվրոպա այս սահմանը ով է պահելու եթե ռուսը դուրս եկավ բազան դուրս եկավ սահմանը ով է պահելու մենք փորձում ենք բացատրել որ արդեն վաղուց հայ թուրքական սահմանը ռուսը չէ որ պահում է որ հայ թուրքական սահմանը եւ ընդհանրապես հայաստանի անվտանգությունը կապված Թուրքիայի վտանգների եւ մարտահարավերների հետ այդ խնդիրները լուծվում են մի փոքր այլ կերպ եւ ռուսական հաու երկրորդ ռազմաբազան չէ որ վախեցնում է թուրքին որ թուրքը միջև այսօր հայաստանի վրա չի հարցակրել նույնիսկ առանձին դեպքերում ես տարազուգահերներ 93 թվականի հետ երբ որ հայտնի է թուրքական դաշտային բանակը չեմ հիշում որներ կարծեմ երրորդներ արդեն սկսել էր ծավալվել երբ որ մերոնք լաչինը վերցրել էին եւ ռազ ռազմաճակատում Արցախյան Ադրբեջանի համար կրիտիկական իրավիճակեր թուրքական այդ բանակը սկսեց ծավալվել Հայաստանի սահմանների մոտ եւ կարծես թե պատրաստվել ներ հուժման ես ուզում եմ հիշեցնել մարդկանց ովքեր որ միջև հիմա գտնվում են ռուս պրոպագանդայի եւ գործակալների Հայաստանում ռուսական գործակալների ազդեցության տակ որ այն ժամանակ Թուրքիան չի ներ հուժել Հայաստան մեկ պատճառով 
դա թույլ չի տվել, այն ժամանակ է, իդեպ հանրապետական ջորջ բուշ ավակի ադմինիստրացիան եւ անձամ ջորջ բուշը, որը զանգել էր այն ժամանակվա Թուրքիայի նախագահ Թուրգու Տոզալին եւ նրա հետ բավականին լուրջ հեռախոսազրույց է ունեցել, որից հետո ռուսական այն ժամանակ է դեռ դեմոկրատական Ելցինյան ադմինիստրացիան միացել է այդ ամենին եւ այդ խնդիր է լուծվել եւ թուրքական բանակը իր փաստափուս են հավաքել եւ գնացել է մշտական տեղակայման վայր ռուսական բազան չի նույնիսկ այն ժամանակ նույնիսկ Ելցինյան ռուսաստանի ժամանակ ռուսական բազան չէր որ ապահովել է հայաստանի անվտանգությունը եւ ես կարծում եմ որ մի ամտ մի ամտություն կլինի արտնված են կարծել որ այսօր այդ անվտանգությունը ապահովում է ռուսական բազան այսօր հիմա ռուսական ալիքները ռուսական ծլմաները ես հատուկ չեմ նշելու բոլորին կայք էր կան հա որոնք անընդհատ այդ պրոպագանդան շարունակում են տարածել մենք մտածում ենք հա մարդիկ ովքեր իմ շրջապատում են դուք մարդիկ ովքեր դիտում եք մեր հերոստա ալիքը ովքեր որ հետևում եք մեզ դուք բոլորը հասկանում եք իրականությունը եւ այստեղ քննարկելու բան չկա բայց կան մարդիկ որոնք չեն նայում որոնք միջև հիմա ОРТ են դիտում Պերվի կանալ են դիտում Եվ մնացել են ռուսական պրոպագանդայի ազդեցության տակ։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում վաղուց դա հրամայական է։ Փակել է տալիքները։ Թող ոչ մեկ ինչ չասի, որ սա դեմոկրատիա չէ, սա ժողովրդավարություն չէ։ Ինձ համար առաջնային է իմ երկրի անվտանգությունն է։ Որի շատ կարևոր բաղադրի չէ 21-րդ դարում, դա տեղեկատվական անվտանգությունն է։ մեր երկրում տեղեկատվական անվտանգության մակարդակը շրիշակից ցածր է կներեք արտահայտության համար եւ այն որ այդ ռուսական ողջերը այդ թվում նաեւ հայաստանի տարածքում շարունակում են առանց որևէ խոչընդոտների գործել եւ տարածել իրենց ցեղ նարատիվները եւ միֆերը եւ մարդկանց խափել խանգարում են որպեսի մարդիկ կարողանան առանձնացնել եւ տարբերել իրականությունը միֆերից այն նրանք բոլորը հավաքական կերպարով ներկայացնում են շատ լուրջ վտանգ հայաստանի տեղեկատվական անվտանգությանը եւ հետևապես հայաստանի ընդհանուր անվտանգությանը սա շատ լուրջ մարտահրավեր է եւ վտանգ է մեզ համար եւ այդ շփման ժամանակ ես դա հերթական անգամ հասկացա արդեն վերջնականապես էությունը հայտնի է ռուսը չէ որ հայ թուրքական սահմանն է պահում ռուսը չէ որ թուրքիային թույլ չի տալիս որպեսի թուրքիան հարցակվի հայաստանի վրա ասեմ ավելին թուրքիան եթե վաղը ունենա հնարավորություն եւ նպատակ հարցակվել հայաստանի վրա շատ ավելի հեշտ կպայմանավորվի այդ նույն ռուսի հետ որ այսօր սահմանի վրա է կամ գյումրիում է նստած քան հայի հետ այսինքն հայ սահմանապահի հետ օրինակ Արցախ Մորացելեք ինչ է տեղի ունեցել Արցախում ինչպես են ռուսները այդ նույն թուրքի հետ պայմանավորվել ինչպես են ծախել Արցախցիներին ինչպես են հանձնել Արցախցիների թշնամուսերին Արել են չէ քիսել են չէ պայմանավորվել են վաճառել են փող են աշխատել մարդիկ սովամա հերնելու նրան գումարներ էին աշխատում մեքենա էր անցնում մի փողը եթե չեմ սխալվում 25000 դոլար արժեք եթե չեմ սխալվում այդպեսի մի թիվ է Ինչպես է Արցախ ցորեն տարվի, հա, ալյուր տարվի, հաց տարվի։ Սա է եղել։ Հիմա կան մարդիկ, որոնք միջև հիմա նույն գյումրիում եւ ոչ միայն գյումրիում մտածում են, որ այդ ռուսն է պահում այդ սահմանը։ Ես հերթական անգամ կարող եմ միայն ողջունել այն որոշումը, որը կայացվել է 3 այս համատեքստում։ Եվ ես հուսով եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում մեկ մեկ ու կես տարվա ընթացքում մենք այլևս ռուսներին չենք տեսնի մեր սահմանների վրա բոլոր սահմանների վրա նրանք արդեն չկան հայադրբեջանական սահմանում կարծում եմ արդյունքը ակնհայտը դեկտեմբերի կներեք հունվարի 1-ից 25 թվականին նրանք չեն լինելու Իրան Հայաստան անցագրային կետում եւ հետագայում նրանք կամաց կամաց բավական ինտանդա բայց այն ամենայն է դուրս են գալու ընդհանրապես մեր սահմաններից եւ վերջում տրամաբանական ավարտը դա հաու երկրորդ բազայի դուրս բերումն է բայց բայց ոչ պակաս կարևոր է ոչ միայն ռուսական զինվորականների դուրս բերումը հայաստանի տարածքից այլ նաև ռուսական ագենտուրայի 
տվյալ դեպքում նրանց այսպես կոչված փափուկ ուժի ու ռուսաստանի դեպքում փափուկ ուժ չի լինում լինում է լավագույն դեպքում կացնային ուժ նրանք կացինով են հիմնականում գործում ռուսական հերոստաղալիքների եւ զլմների հերարձակումը հայաստանում պետք է դադարեցվի հերիք այդ թույնը լցնեք մենք մեր ձեռքով լցնենք մեր քաղաքացիների ականջները մեր քաղաքացիները մնացել են ռուսական պրոպագանդայի ազդեցության տակ եւ սա շատ վտանգավոր է մեզ համար ոչ պակաս վտանգավոր քան ռուսական ռազմական ներկայությունը հայաստանում որովհետեւ թշնամին գործում է մեր մեջ մեր ուղեղներում շարունակում է լցնել թույնը հակահայկական թույնը տարամադրել հայաստանի հանրապետության քաղաքացում սեփական շահերի դեմ հայաստանի հանրապետության քաղաքացին եւ ես անձամբ եմ այդ դրանում համոզվել շփվելով մարդկանց հետ պաշտպանում է ռուսի շահը հայաստանում ես էլ չեմ ուզում խոսել այսօր հերթական դրսևորում է եղավ այդ գոմիկների մասին LGBTI մասին ես չգիտեմ ինչի մասին կգնաք եվրոպա ձեզ բոլորին գոմիկ կդարձնեն ու դեթ հիմարություններ անհետհետություններ եւ այլ սա ռուսական պրոպագանդայի նարացիվն է եւ այդ նարացիվը սրսկվում է մեր շարքային քաղաքացու ուղերում Եվ սա լուրջ խոչընդոտ է մեզ համար։ Մեզ բոլորից համար։ Այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ուզում են տեսնել Հայաստանը, անվտանգ բարեկեցիկ երկիր, ովքեր ուզում են որպես մեր երկիրը վերջապես ունեն ապագա։ Ես կարող եմ ժամերով նստել եւ խոսել այդ նարացիվների մասին։ Կերծ նարացիվների մասին։ Ռասի սապոգը, ռուսը չլենի թուրքը մեզ կուտի։ Ես չգիտեմ, Եղերն, Մուշ Սասուն Արդահան։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ձեզ նատո չեն ընդունի։ Ո՞վ ասեց որ մենք նատո ենք գնում։ Ո՞վ է դա ասել։ Չէ, հատուկ սանդղակը պլանք են բարձրացվում է վերև ու բոլորին ցույց են տալիս որ մենք եւ վիճակի չենք այդքան բարձր թրջել։ Մենք չենք պատրաստվում հիմա այդքան բարձր թրջել։ Մենք պատրաստվում ենք ընդամենը թրջակել քաղաքական կուրս, արտաքին քաղաքական կուրս դեպի արև մուտք, դեպի եվրամիություն։ Ինչու՞ որովհետեւ այնտեղ անվտանգ է այնտեղ ապահով է այնտեղ մեր բնական տեղն է որից մենք զրկվել ենք հայրամյակներ առաջ եւ մենք պարտավոր ենք գնալ այնտեղ որովհետեւ դա է պահանջում հայաստանի հանրապետության եւ հայաստանի հանրապետության շարքային քաղաքացու շահը ոչ թե մեծահարուսների ոչ թե մեր այսպես կոչված էլիտայի մեր բիզնեսի մեր բանկերի այլ շարքային հայաստանի հանրապետության իմ ձեր մեր բոլորի շահը մենք ցանկանում ենք գնալ այդ ճանապարով միայն երբ միայն այդ նպատակով ես կարծում եմ դա բավարար է եւ վերջը վերջո սովորեք տարբերել ձեր շահը հայաստանի ինքնիշխանության շահը հայաստանի հանրապետության եւ պետականության շահը մի խումբ մարդկան շահերից որոնք պատրաստ են ներարկել ձեր ուղեղը թույն հետապանդելով միայն եւ միայն սեփական նեղ կլանային նեղ անցնական շահերը եւ սпасարկելով ծերքի հետ այլ երկրների այդ նույն ադրբեջանի ռուսաստանի եւ թուրքիայի շահերը ես այդքանը ձեզ կասեմ այդ պահին մենք շարունակենք մեր երթերը քիչ անց